你跟孩子嚷什么呀？有什么事你说。是，有什么事不能说的？那么不要脸的事都干出来了，还有什么不能说的？陈一斌，我干什么不要脸的事了？你说你干什么不要脸的事了啊？哎，你把两个孩子留在车站里给野男人跑了。你说你干什么不要脸的事了？什么野男人？我跟什么野男人跑了？你给我说清楚！什么野男人？什么野男人？什么野男人？什么野男人？孩子都亲眼看到了，你还狡辩？哎，一斌，来来来来，过来过来！哎呀，一斌，你怎么跟双打茄子似的？你这拉家带口的，不是是？毛总，千万不要这么称呼啊！你这么一说，诺诺心里直发毛。毛总，你应该知道我找你的意思。哦，<笑>我知道了，你是想找我姐姐？你看我这工资这么大，这么风风光光，是吧？其实啊，也是高门楼挂灯了，外边红里边全是空的，我这都是借的款。再说，就算我有钱，那我也不可能借给你。那你说，你拿什么还我？老叔叔，我还。哟。哈哈哈你还挺机灵，你还，我发誓，别发誓啊！这都是啊，你爸爸和我小时候玩的游戏。我看你们俩呀、啊，是不是好几顿饭都没吃了？啊？跟朋友坐坐吃饭去。哎呦喂！哎，哎，你看怎么样？这孩子饿的呀！来来来来，来来来。哥俩来一个啊！我就用这个。嗯，来，我老贵。嗯，哎，嗯，马老板，嗯，你这个豆腐酿比我们店里差远了，做的一点都不正宗。哼哼哼，你呀，真是没得吃，有的说啊！不愧是豆腐大王，也啊，长了一豆腐的脑袋。你说你啊，这豆腐做的花样再多，再好吃，那你怎么把那饭店给干黄了？我说你，就是一个厨子，当不了老板，那做老板和当厨子是两码事。切，来，孩子。青菜啊！你俩怎么上这儿来了？你还有脸来啊？我正找你呢。我凭什么没脸来？爸爸，有什么事咱们回家说吧，先。滚一边去！你跟孩子嚷什么呀？有什么事你说。是，有什么事不能说的？那么不要脸的事都干出来了，还有什么不能说的？陈一斌，我干什么不要脸的事了？你说你干什么不要脸的事了？哎，你把两个孩子留在车站里给野男人跑了，你说你干什么不要脸的事了？什么野男人？我跟什么野男人跑了？你给我说清楚！什么野男人？什么野男人？什么野男人？什么野男人？孩子都亲眼看到了，你还狡辩？你们看见什么了？你们干嘛把我说什么了？你说，不是我看见的，是哥哥看见的。你看见什么了？在车站，我看到你和一个男的走了。听到没有？听到没有？孩子亲眼看见了，你还狡辩，你你还狡辩，个臭不要脸，个臭不要脸的！
怎么了又？没事。没事干嘛不高兴啊？上楼休息会儿。好啊。走啊。孩子，你们俩上哪儿去了？把我们两个急死了，都把我吓死了，都啊！孩子，你真是……妈，别闹！来来来，快进屋，进屋，进屋，进屋！你好，儿子。快走，快走，进屋，进屋，快进屋。爸爸，爷爷的咳嗽还是没好啊。我不是从城里给爷爷带药了吗？你去看看爷爷吃药没有啊？去。爸爸，我在学校学的成语故事，我给你讲讲吧。哎呀，爸爸现在没时间，讲给爷爷奶奶听啊。去，乖。就是，讲吧。成语“枫树之悲”讲的是高鱼的故事。高鱼周游列国，很少孝敬父母。父母去世后，高鱼追悔莫及，眼睛都哭出了血。孔子问高鱼：“你为什么哭得如此悲伤呢？”高鱼说。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。后来，人们用“风树之悲”来比喻丧亲之痛。早饭了，啊！哎哎，您这病还没好呢，您去养病吧。哎呀，我宁肯身受苦，也不让脸受热。行了行了行了，你去休息吧啊，我来。一大早做的样子，谁看？都几点了，你不吃早饭呢？不吃，不饿。这个桌子，等我放完羊回来，我收拾。您去歇着吧。哎呦，人这皮囊就是用的，越用越皮实。好孙子，不用担心奶奶，快去放羊吧。啊，边放羊边读书，别像软柿子似的，遇到点硬啊，就软不拉塌的。行了，行了啊。你去休息吧啊！我来，我来，我来。哎呀，一大早啰里吧嗦的，不就说给我听了吗？去吧，去吧，休息去吧啊！嗯、看啥呀？还不去放羊？阿红，走。
。慢点。哎。我走了，斌子，婚就别离了吧。好儿子，有志气，不愧是男子汉大丈夫。男子汉大丈夫，我看是男子汉大豆腐，满脑袋豆腐渣。不是，你也让孩子丢了亲妈去找后妈呀？我宁可打光棍，也不愿意做活王八。有些事可以原谅，有些事永远不可以原谅。嗯，好儿子，咱宁可丢了买卖，也不能丢了志气，啊！照顾好自个儿的臭皮囊，经常往家捎个信儿，啊！还捎啥信儿啊？我要是不混出个人样来，我不会回来见你们的。你们就当没生过我这个儿子，让我自生自灭爷爷，嗯，先洗脚吧。给你奶奶先洗吧，啊、嗯。哦、嗯。瞧，这不二鬼厨吗？嘘，别说话。走在城里，我也看着他，他那时候的样子，可是更吓人的。好了，咱俩走吧。阿强，我说话算数吧。J 
起立。同学们好，坐下吧。我来介绍一下，这是新来的秦老师。从今天开始啊，他就是你们班的班主任了。秦老师，交给你了啊。同学们，你们好，我叫秦爱露。秦老师，阿强，老师，这个给你。这么好的东西哪来的？嗯，这个是我捏的。你捏的？是我捏的，我爷爷会捏这个，呵呵是他教我的。你捏的，是不是二十四孝里的涌泉月里啊？阿强，你真厉害！<笑>老师，你要是喜欢的话，我想把它送给你。送给我？那我可真收下了，谢谢阿强。<笑>阿强，你们这儿可真美。走，带老师前面看看去。嗯。